హాయ్ కార్తికేయ హాయ్ 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 ఎలా ఉన్నారు గుడ్ గుడ్ బాగున్నాను నువ్వు ఎలా ఉన్నావు ఆల్ గుడ్ గ్లాడ్ టు మీట్ యూ ఫర్ ద సెకండ్ టైం యా అప్పుడు అప్పుడు నాకు నిజంగా తెలియదు నువ్వు తెలుగు అని when we met during vali mai anta english lo maatladi chala kashtapaddam gaane maane maatladarlendi so glad to meet you bedur lanka ninne chusa i'll be honest with you because hmm. i can be honest with yeah. you movie naaku antaga nachaledu but i can see that people around me were having fun with yeah, it yeah the so theater was having fun the, everyone in the theater was they were having a good time so naaku personally nachakapoyina film is doing well and congratulations I have been told that shows increase avutunnay ani cheptunnaru so congratulations thank you happy ya chaal rol tarvata యా రిలీఫ్ ఐ థింక్ మోర్ దాన్ హ్యాపీ ఎందుకంటే మనం చేసే పని ప్రాపర్గా చేసుకోగలగాలి ఫస్ట్ దానికి ఏమన్నా అడ్డుపడుతున్నాయి అనుకోండి అవి కూడా లైక్ పెటీ థింగ్స్ అండ్ అవి లైక్ నీ సినిమా వర్క్ అవ్వలేదు కదా ముందుది కాబట్టి ఈ డెసిషన్ నేను ఒప్పుకోను అని ఒక పర్సన్ అనడం నీ సినిమా ముందుది వర్క్ అవ్వలేదు కాబట్టి నీకు ఆ కథకి ఈ ఈ సీన్కి అంత బడ్జెట్ కాదు ఇలాంటి థింగ్స్ ఇరిటేషన్ ఇస్తుంది అంటే సి హిట్ ఫ్లాప్ అయినా నెక్స్ట్ సినిమా మళ్ళీ కొత్తగా చేయాల్సిందే దానికి పడాల్సిన కష్టం పడాల్సిందే ఇప్పుడు అన్లెస్ అంటే వీ ఎండ్ అప్ బీయింగ్ ఎ వెరీ బిగ్ స్టార్ విల్ హ్యావ్ టు డూ దట్ ఫర్ ఎవ్రీ ఫిలిం పక్క నేను కూర్చుంటే చాలా వస్తారు అన్నట్టు ఏమి ఉండదు సో హిట్ ఫ్లాప్ ఎక్కువ డిఫరెన్స్ పడదు బట్ ఈ థింగ్స్ ఉంటాయి కదా యూనో పీపుల్ మీలో ఒక బిలీఫ్ యూనో ఆడియన్స్లో ఒక బిలీఫ్ లైక్ విల్ హ్యావ్ టు హియర్ ఫ్యూ థింగ్స్ అవన్నీ ఇరిటేటింగ్ థింగ్స్ ఆ ఇరిటేటింగ్ థింగ్స్ కొంచెం తక్కువ అవుతాయి ఇప్పుడు సో దట్స్ ద థింగ్స్ కాబట్టి మోర్ దెన్ బీ దట్ ఐ అచీవ్ సంథింగ్ ఐ గా ఐ ఐ థింక్ ఈ ఇవి తక్కువ అవుతాయి దిస్ ఇరిటేటింగ్ థింగ్స్ సో కొంచెం క్రియేటివ్ కంట్రోల్ కొంచెం పెరుగుతుంది సో ఎస్ దానివల్ల వాటి వర్క్ ఇంకా బెటర్గా అప్రోచ్ అవ్వగలుగుతాం ఈ అంటే వర్క్ పరంగా ఎన్ని ఛాలెంజెస్ ఉన్నా ఎస్ క్రియేటివ్ ఛాలెంజెస్ అవన్నీ we can do it but each itlante vastunnapude are ma hit raavalra ee hit osthene namutarra annattu what's the the pettiest thing you were told idi kavali ante no ee scene ki nenu idi ivvalenu meeku ani cheppindi what's the pettiest thing that you had ante i mean ala producer cheppadu actually no more than that i think uh, one of the decision idi cheyadam correct it's obvious అది నేను ఒక ఆడియన్ లాగా చెప్తున్నాను లేదు మీకు ముందు సినిమా వర్క్ అవ్వలేదు కదా మీకు తెలియట్లేదు అంటే అది నాకు ముందు సినిమా వర్క్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు నేను అది నాకు నాకు అది కనిపిస్తుంది అన్నట్టు సో దెల్ బీ ఫ్యూ థింగ్స్ లైక్ దాట్ ఐ ఐ కెన్ ఇప్పుడు మెన్షన్ చేస్తే అది వరకు తెలిసిపోద్ది కదా ఓకే సో నేను చెప్పా కదా దట్ నాకు వర్క్ అవ్వలేదు మూవీ బట్ థియేటర్ మొత్తాన్ని వర్క్ అవుట్ అయిందని సినిమాకు ఉండే బ్యూటీ ఆ సబ్జెక్టివిటీ సో ఒక్కొక్కరు సినిమాని ఒక్కొక్కలాగా ప్రాసెస్ చేసుకుంటారు అందరూ ఒకేలాగా ప్రాసెస్ చేసుకుని అందరికీ నచ్చేసిందంటే ఇంకా ఫిల్మ్ జాక్ పాట్ అనమాట బట్ మీరు ఒక యాక్ట్రెస్ చేరులో కూర్చుని ఒక నారేషన్ ఒక స్క్రిప్ట్ విని ఇది వర్ ఇది జనాలకి వర్కౌట్ అవ్వ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఇది వర్కౌట్ అవ్వదు అనే డెసిషన్ సబ్జెక్టివిటీ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది కదా ఆ డెసిషన్ ఎలా తీసుకుంటారు అదే చాలా మంది చెప్తారు ఇంట్యూషన్ అని అది మేబీ నాకు నాకు తెలిసి ఐ ఐ ఫీల్ ఇఫ్ ద స్టోరీ ఐ ఐ సమ్వేర్ వేర్ ఐ కెన్ రిలేట్ టు నేను కొంచెం తెలియకుండా ఐ బి పార్షల్ ఓకే క్యారెక్టర్ అని కాదు ద ఎమోషన్ వాట్ ద ఫిలిం ఈస్ ట్రైయింగ్ టు సే ఐ మీన్ వాట్ ద క్యారెక్టర్ ఈస్ ట్రై వాట్ ద హీరో ఈస్ ట్రైయింగ్ టు సే ఇట్లాంటి థింగ్స్ ఇఫ్ ఐ రియలీ ఇఫ్ దిస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ తెలియకుండా కొంచెం పార్షాలిటీ వస్తుంది ఆ స్క్రిప్ట్స్ మీద ఎందుకంటే you know at the end of the day, we want to tell a story uh, to you know people and that story you can tell when you actually believe it so when it's something you believe it and the uh, story comes up a telikunda oka match avutundi apart from that ya yeah, work avadam part vishayam koste what i see is ఈ నరే నరేషన్లో నేను ఎంత ఎంగేజ్ అయ్యాను ఎంత ఎంగేజ్ అయ్యా హౌ మచ్ ఐ డిడ్ ఐ ఎంజాయ్ ద నరేషన్ ఆర్ డిడ్ ఐ ఫీల్ ద ఎమోషన్ అండ్ స్టఫ్ బట్ ఆ టూ అవర్స్ నాకు కష్టంగా గడిచిందా ఈజీగా గడిచిందా సిం ఐ కీప్ ఇట్ సింపుల్ కష్టంగా గడిచి ఇప్పుడు రెండు గంటలు ఎప్పుడు అయిపోతాయి కష్టంగా ఉంది ఇట్లా ఇట్లా ఇలా అనుకుంటూ కూర్చుంటే బా ఇప్పుడు వర్క్ అవ్వట్లేదు అన్నట్టే లేదు ఈజీగా అయిపోయింది నాకు ఈ నరేషన్ దెన్ కమ్స్ ఇది ఈ క్యారెక్టర్ నీకు కరెక్టా ఇప్పుడు ఈ ఫేజ్లో ఈ ఆలోచనలు దాని తర్వాత వస్తాయి బట్ మోస్ట్లీ ఈ ఫస్ట్ టూ స్టేజెస్ దాటాక వర్క్ అయిపోయినట్టే నరేషన్ గురించి ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు కాబట్టి 
మీది ఒక ఇంటర్వ్యూ చూసే దాంట్లో మీరు చెప్పారు స్టోరీ లేక అదే షూటింగ్ లేకపోతే నేను రోజుకు ఒక కథ అయినా వింటాను అని చెప్పి బట్ నాకు తెలుసు లైక్ యూ హ్ డన్ ఫైవ్ సెవెన్ సిక్స్ ఇయర్స్ లో యూ హ్ డన్ టెన్ ఫిఫ్త్ ఇయర్ టెన్త్ ఫిల్మ్ సో ఎస్ చెప్పిన వాటి కంటే నో చెప్పిన స్క్రిప్ట్స్ వందలో ఉంటాయి నాకు తెలుసు సో మీకు ఒకరు వచ్చి ఒక స్క్రిప్ట్ పిచ్ చేస్తున్నప్పుడు లేకపోతే నారేషన్ ఇస్తున్నప్పుడు ఇది జనరల్గా తెలుగు సినిమా ఎట్లా ఉంది పరిస్థితి అని అర్థం చేసుకోవడం జరుగుతున్నా మీరు మీకు ఆఫర్ చేసే స్క్రిప్ట్స్లో చూసే బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటి నాకు జనరలైజ్ చేసి చెప్పాలని అంటే ఒక స్పెసిఫిక్గా ప్రాబ్లం అంటే స్క్రిప్ట్ బట్టి ఉంటుంది జానర్ బట్టి ఉంటుంది బట్ జనరలైజ్ చేసి చెప్పాలంటే ఐ ఫీల్ జెన్యూన్ అటెంప్ట్ ఓకే జెన్యూనిటీ కాకుండా ఇఫ్ ఇఫ్ ఇట్స్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద స్పేస్ వేర్ ఈ సినిమాతో హిట్ కొట్టి అంటే సి బీయింగ్ అంబిషియస్ ఇస్ గుడ్ బట్ అదే అంటే యూ ఇఫ్ హీ వాంట్స్ టు డైరెక్ట్ ఏ మూవీ ఆర్ హీ వాంట్స్ టు బీ ఏ డైరెక్టర్ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డిఫరెంట్ ఐ గెట్ ద పాయింట్ బట్ ఐ రియలీ లైక్ దిస్ నాకు నచ్చింది అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అదే నాకు అలా వచ్చేసింది అంటే అంటే సి బీయింగ్ ఏ డైరెక్టర్ ఇస్ అంటే ఇప్పుడు నేను హీరో అవుదాం అనుకుంటున్నా నేను ఐ వాంట్ టు టెల్ ఎ స్టోరీ బీయింగ్ ఇన్ ద లీడ్ రోల్ రెండింటికి ఉండే డిఫరెన్స్ సో హీరో అవడం అంటే హూ డజంట్ లైక్ అండ్ బీయింగ్ అ డైరెక్టర్ ఎనీ ఇఫ్ ఇఫ్ యాస్క్ అంటే యూ 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 విల్ బీ ఏ రాజమౌళి అని అంటే ఎనీ వన్ వుడ్ ఎంజాయ్ దట్ సో నేను ఈ డైరెక్టర్ అవుతా మా ఊర్లో వెళ్ళి ఆ ఫీ అంటే అది ఎగ్జాక్ట్లీ అలా అని కాదు బట్ యునో ద థింగ్ ఆఫ్ ఐ వాంట్ టు బీ ఏ డైరెక్టర్ సో నేను అలాంటి స్క్రిప్ట్ రాస్తా వేర్ ఐ కెన్ బీ ది డైరెక్టర్ అండ్ హీరో అండ్ ఇంకొకటి హీరో ఒప్పుకోవడానికి కన్వీన్స్ ఈజీగా హీరో ఇప్పుడు కార్తికే అది అంటే ఎవరో చెప్పుంటారు కార్ నేను ముందు ఎవరికో రీజన్స్ ఏవో ఇస్తా నాకు నచ్చినప్పుడు వంద రీజన్లు చెప్తాం ఆ చెప్పిన వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఎవరికన్నా విని ఓకే సో ఇలా చెప్తే వినాడు అయితే మనం ఏం చేద్దాం అంటే రెండు ఎలివేషన్ సీన్లు పెంచుదాం బాక్సింగ్ డ్రామా షర్టిఫై సీన్స్ వచ్చి చాలా వచ్చు అంటే ఇక్కడ స్టార్ట్ అంటే సార్ ప్రభాస్కు వర్షం సార్ మహేష్ బాబుకి ఒక్కడు సార్ జూనియర్ ఇంటర్ సినిమాద్రి సార్ మీకు ఇది సార్ అని మొదలు పెట్టాను అనుకోండి కదా అప్పుడు నేను ఇంప్రెస్ అవుతాను ఆ టైప్లో సో అసలు కేజీఎఫ్లో చేసిందే నేను మిమ్మల్ని పేరుస్తా సార్ అని ఇట్లాంటివి ఉన్నాయి కదా ఇవి అంటే యూనో ట్రైయింగ్ టు గెట్ ద హీరో ఆన్ బోర్డ్ ఆర్ ట్రైయింగ్ టు బికమ్ ఎ డైరెక్టర్ అదర్ దెన్ డైరెక్టింగ్ ఎ ఫిలిం లైక్ ఆ క్రాఫ్ట్ పరంగా సో ఆ జెన్యూనిటీ నుంచి ఒక స్క్రిప్ట్ వస్తే ఐ థింక్ దట్ విల్ మోస్ట్లీ బీ అట్లీస్ట్ గోయింగ్ టు ద నెక్స్ట్ స్టేజ్ అది చేయడం చేయకపోవడంలో ఓకే ఐ మీన్ దెర్ విల్ బీ అదర్ ఫ్యాక్టర్ స్క్రిప్ట్ ఎంత బాగా వెళ్తుంది నాకు నచ్చుతుందా లేదా లేదా అట్లీస్ట్ డిస్కషన్ స్టేజ్కి వెళ్ళి వర్క్ అయితే చేస్తాం లేకపోతే లేదు అన్నట్టు అగైన్ రెఫరింగ్ టు ప్రీవియస్ ఇంటర్వ్యూ అవి దాంట్లో మీరు చెప్పారు దట్ మన చుట్టూ ఉండే వాళ్ళు ఒక పాయింట్లో అండ్ బికాస్ మీరు కూడా కొత్త ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ అనేది ఒక బ్లాక్ బస్టర్ అయిన తర్వాత జనాలు కార్తికేయ మీరే నెక్స్ట్ ప్రభాస్ ఇంకా మీరే నెక్స్ట్ మహేష్ బాబు అని చెప్పినప్పుడు ఇట్స్ లైక్లీ టు కొంచెం మనకి తెలియదు కదా మనకి స్టార్డమ్ అనేది మీకు అప్పుడు ఫస్ట్ టైం వచ్చింది కదా ఏ పాయింట్లో మీరు రియలైజ్ అయ్యారు దట్ ఓ మై గాడ్ ఈ నాయిస్ని నేను కట్ చేసేసుకుని రియాలిటీలో ఇట్లాంటివి వినకుండా గ్రౌండెడ్గా ఉండాలి ఇలాంటివి నేను తీసుకోకూడదు అని ఆ రియలైజేషన్ పాయింట్ ఏమన్నా అనే నేను ఎప్పుడు నిజంగా కూడా ఫీల్ అవ్వలే అంటే అవ్వలేదు టు బీ ఫ్రాంక్ బట్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ యాక్చువల్లీ మీరు చూడండి స్లాట్లు ఎవరు లేరండి రవితేజ గారి సినిమాలు ఇప్పుడు ఏనో అప్పట్లో యంగ్ రవితేజ చేసినట్టు మీరు చేయాలండి అలాంటి కథలు చేయాలండి ఇట్లాంటివి చెప్తుంటే యా మేబీ టు అన్ ఎక్స్టెంట్ కొంచెం మేబీ చెయ్యాలేమో అలాంటి కథలు బికాస్ ఇప్పుడు ఆ స్లాట్ అంటున్నారు అది అంటున్నారు ఇదన్ని అని కొంచెం అయ్యా బట్ ఐ థింక్ ఫ్రమ్ నైంటీ ఎంఎల్ రిలీజ్ ఫ్రమ్ నైంటీ ఎంఎల్ రిలీజ్ ఏ స్టార్ లాగా ఎవరమూ కాలేము మనం మనకంటూ జర్నీ ఏడవాలి ఆ దాంట్లో మనం రేపు ఈ మనము స్టేజ్కి వెళ్తే మన గురించి చెప్తారు కార్తికేయ స్లాట్ అండి అని ఒకటి క్రియే మనకి ఎవరో టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఒక అబ్బాయి వస్తే ఆ అబ్బాయికి చెప్పాలి సో మన జర్నీ మనం చేసుకోవాలి అంతే అని అప్పుడు రిలీజ్ ఐ థింక్ యా ఇట్ ఇట్ టుక్ సమ్ వన్ మన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఆఫ్టర్ ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ రిలీజ్ అయిన ఒక షార్ట్ టైంలో చాలా ప్రాజెక్ట్స్ నేను సెట్ చేసేసుకున్నాను అపార్ట్ ఫ్రమ్ చావు కపూర్ చల్లగా చావు కపూర్ చల్లగా ఒక్క
సో అది ఎక్కడన్నా నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్ అయింది అనుకుంటున్నారు బికాస్ ఆర్ ఎక్స్ హండ్రెడ్ రిలీజ్ అయింది టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ లో అండ్ రాజా విక్రమార్క విచ్ వాజ్ లైక్ యువర్ లాస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ త్రీ ఇయర్స్ లో చాలా మారిపోద్ది ట్రెండ్ మధ్యలో పాండమిక్ వచ్చి ఇట్స్ లైక్ ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ బటన్ కొట్టినట్టు మొత్తం జరిగింది అది ముందుగానే ప్రాజెక్ట్ సెట్ చేసి పెట్టేసుకోవడం ఒక నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్ పడింది అంటే ఈవెన్ ఐ ఫీల్ అంటే నాట్ దట్ ఐఎమ్ నాట్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ మై వర్క్ ఎనీవేర్ బట్ maybe my approach would have been different the doubts i would have asked would have been different in the script by the time i realized it will be too far then inka there is no going back and we'll have to unna dantlone obviously we'll be hopeful till the release any yeah. movie yeah nen naaki munde povadara anna taithe undalenu so lel led inka aye chance undi we'll be hopeful so ikkada ee idi set chesukoni ivi chestha avuthu so half damage is done migitha half lo what we can do our mindset lo gelipotham so we and you know we tend to become hopeful we konni kanipistai gaani odle anukuntam so adi gothru ayya koncham so andike okate sar oppukoddu okati 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 cheyali rx hundred meer oka see rx hundred risk okay 2018 lo see obviously manaku arjun reddy lanti oka cinema undi kabatti adu koncham confidence ichundochu meeku illaga oka bold cinema okati vachi one year back ఒక వేవ్ ఓపెన్ చేసి ఒక యంగ్ ఇదికి డోర్స్ ఓపెన్ చేసింది కాబట్టి అది కొంచెం ఉండొచ్చు బట్ స్టిల్ యూ సెట్ దట్ ఆర్ ఎక్స్ హండ్రెడ్ అనే సినిమా బట్టి అప్పుడు తీయడం వాజ్ అ రిస్క్ అండ్ ఇప్పుడు ఉండే కార్తికే అయితే ఆ రిస్క్ మేబీ చేయడేమో ఎందుకంటే అప్పుడు ఇన్నోసెన్స్ ఉంది ఇప్పుడు ఆ ఇన్నోసెన్స్ లేదు అని చెప్పారు కదా డిట్ కార్తికేయ బికమ్ calculated over the years yeah and i never said ipudu innocence ledu i mean I, what i meant was ipudu hmm. rx100 anedi elanti lekkulu vesukoledu hmm i was it just happened naakunna anta anta knowledge lekunde aa roju ee roju unnanta inta understanding lekunde ఓకే ఒక ఏదో రగ్గడ్ రోల్ ఏదన్నా చేద్దాము పర్సనల్ అది కూడా అలీలు చెప్పారు నీ పర్సనాలిటీ సెట్ అవుద్దని ఐ వాజ్ లైక్ ఓకే మేబీ నేను అలాంటిది చేయాలేమో అన్నట్టు విన్నా ఫిస్ట్ నచ్చింది నాకు అరే ఫిస్ట్ బలే ఉంది రా లాస్ట్లో అమ్మాయే వెళ్ళను ఇలాంటి సినిమా రాలేదు వర్కౌట్ అయితే మంచి మంచిది హ్యాపీగా అని అనుకున్నా అంతే నాకు ఉండే నేను ఒప్పుకోవడానికి గల రీజన్స్ ఆ రోజుకి బట్ తర్వాత యూనో ఆ సినిమా అంత వర్క్ అయిపోయి అది అయిపోయినప్పుడు దెన్ నేను యాక్చువల్లీ కొంచెం కొంచెం నా నాలెడ్జ్ వచ్చిన తర్వాత ఓహో యాక్చువల్లీ అంత బాగుంది ఆ సినిమా ఓహో యాక్చువల్లీ ఆ సినిమాలో పాయింట్ ఇది అని సో నాకు ఒకవేళ ఆ రోజుకి ఏదో నాలెడ్జ్ నీలెడ్జ్ ఉండుంటే దాన్ని ఏమన్నా నేను ఏం చేసేటోడ్నో కొంచెం పొలిటికల్ కరెక్ట్ గా పొలిటికల్లీ కరెక్ట్ చేయాలో లైక్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉండుంటే లేదు యాక్చువల్లీ యూనో లాస్ట్ లో మరీ అలా చూపించకుండా ఇలా ఏమన్నా చేద్దాం అలాంటి థాట్స్ థాట్స్ ఏమన్నా వచ్చేవా బికాస్ ఐ మీన్ ఇప్పుడు నా నా లైఫ్ని అప్లై చేసి నా ఐడియా ఏవో చేస్తున్నా అప్పుడు అజయ్ ఏం చెప్తే చేసే అంతే సో మే అంటే మేబీ ఐ వుడ్ హ్యావ్ స్పాయిల్డ్ ఐ డోంట్ నో ఐ మీన్ బికాస్ ఇప్పుడు ఆర్ ఎక్స్ హండ్రెడ్ కథ వింటే కానీ నేను చెప్పలేను అది మర్చిపోయి మళ్ళీ కొత్తగా వింటే సో ఇప్పుడు సిన్స్ హ్యాపెన్ నౌ విల్ సి ఇప్పటి వరకు మీరు సెవెన్ కొత్త డైరెక్టర్స్తో వర్క్ చేశారు ఐ థింక్ విక్రమ్ కుమార్ అండ్ హెచ్ వినోద్ ఆర్ ది ఓన్లీ established directors yeah but i have played a villain in that yeah uh, uh, again uh, so the directors that you are worked with ela identify chestaru because it's like a blind bet only mee daggariki oka ostunnaru aa project ki meer yes cheptunnaru kabatti say producer is oka money invest hmm. chestunnaru so a lot is riding on you you are taking that a decision anedi meer theesukuntunnaru kada ee person ni nenu nammachu ledha nammakoodadu i mean like athani skill paina నేను ట్రస్ట్ పెడతాను పెట్టను అనేది ఎలా తీసుకున్నా అంటే బికాస్ యూ హ్యావ్ బిన్ రైట్ సమ్టైమ్స్ యూ హ్యావ్ బిన్ రాంగ్ సమ్టైమ్స్ ఇన్ దేషన్ వాట్ గోస్ బిహైండ్ మేకింగ్ దాట్ డెసిషన్ అంటే మాకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గెటింగ్ ఎ గుడ్ స్క్రిప్ట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ అంటే వెన్ వీఆర్ హియరింగ్ అ లాడ్ ఆఫ్ స్క్రిప్ట్స్ అందులో ఒకటి బాగుంది అని అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక హోప్ వస్తుంది అమ్మ ఒక స్క్రిప్ట్ దొరికింది ఫస్ట్ వన్ దెన్ తర్వాత యూనో విట్ కైండ్ ఆఫ్ స్పీక్ మాట్లాడి వీనో హిస్ ప్రీవియస్ వర్క్ ఏమన్నా అంటే నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ మూవీస్ బట్ మేబీ హీ డైరెక్టెడ్ సమ్థింగ్ ఏదన్నా ఓటీటీలో ఏదన్నా చేసి ఉండొచ్చు ఆర్ రిఫరెన్సెస్ ఏవో ఉంటాయి అండ్ ఇది ఇది డిస్కస్ చేస్తా హౌ డూ యూ వాంట్ షో ద ఫిలిం ఏ టైప్ ఆఫ్ యూనో ఫ్రేమింగ్ ఎలా ఉంటుంది లైటింగ్ ఎలా ఉంటుంది లైటింగ్ అవి కూడా అడుగుతారా అడుగుతా చూడ్డానికి ఎలా ఉంటుంది సినిమా అని చూడ్డానికి ఎలా ఉంటుంది ఏ కలర్లో ఉంటుంది 
ఏ గెటప్ లో ఉంటది ఎలాంటి కాస్ట్యూమ్ ఉంటది ఇప్పుడు ఒక హీ ఫాదర్ ఆ ఫాదర్ ఎలాంటి ఎగ్జాంపుల్ ప్రకాష్ రాజ్ గారా రావు రమేష్ గారా అండ్ సో దాన్ని బట్టి వాళ్ళ ఐ అంటే ఏంటంటే యాజ్ అ పర్సన్ అర్థమవుద్ది కదా వాళ్ళ ఐడియాలజీ ఏంటి ఆర్ టేస్ట్ ఏంటి మన సింక్ అవుతుందా మన మైండ్ సెట్కి వాళ్ళ కాస్టింగ్ చాయిసెస్ వాళ్ళ డ్రెస్సింగ్ చాయిస్ అంటే వాళ్ళు వేసుకున్న డ్రెస్ కాదు సో దీన్ని బట్టి ఆ మంచి స్క్రిప్ట్ ఉంటే ఇంకా దూకేయడమే తర్వాత సంగ తర్వాత కమర్షియల్ ప్రెజర్ అనేది ఎంత ఉంటుంది కార్తికేయ బికాస్ సి ఆబ్వియస్లీ మీకు సినిమా అంటే ఇష్టం యూ సెట్ దట్ స్టోరీస్ చెప్పడానికి ఇక్కడ ఉన్నాము ఐ వాంట్ టెల్ స్టోరీ అదంతా ఉంది బట్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే బిజినెస్ మీరు చెప్పినట్టే మీకు ఆ క్రియేటివ్ కంట్రోల్ అనేది ఒకటి ఉండాలంటే బెదురులంక హ్యాస్ టు మేక్ మనీ బికాస్ సో బెదురులంక అనే సినిమా బికాస్ ఇట్స్ మేకింగ్ మనీ యూ విల్ హ్యావ్ నెక్స్ట్ సినిమాలో నాకు పెద్ద కెమెరా కావాలి సినిమా బాధిగడానికే యూ యూ నీడ్ ఫిల్మ్ టు వర్క్ సో అలాంటప్పుడు ఆ కమర్షియల్ ప్రెషర్ అనేది ఎంత ఉంటుంది బికాస్ వీఆర్ అ వెరీ మార్కెట్ డ్రివెన్ ఇండస్ట్రీ ఇక్కడ నేనైతే ట్విట్టర్లో చూస్తుంటా టైర్ వన్ టైర్ టూ టైర్ త్రీ హీరోస్ అని చెప్పి వాళ్ళ లేబుల్స్ చాలా ఉంటాయి కదా అవన్నీ తీసుకుంటారా మీరు అది ఎంత ప్రెషర్ ఉంటుంది అవి తీ ఆ ప్రెషర్ పెట్టుకుంటారా మీరు అండ్ డెఫినెట్లీ మార్కెట్ అనేది మన మీద రైడ్ అవుతుంది అనే ప్రెషర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది వీఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ప్రొడ్యూసర్స్ మనీ వీఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద ఆడియన్సెస్ మనీ దట్ దే ఐ మీన్ వాళ్ళు స్పెండ్ చేసే మనీ వీరు స్పెండ్ చేసే మనీ రెండింటికి మనమే రెస్పాన్సిబుల్ బికాస్ ప్రొడ్యూసర్ హీ అంటే ఇఫ్ బికాస్ ఐ వర్క్ విత్ మోస్ట్లీ న్యూ రిలేటివ్లీ న్యూ డైరెక్టర్స్ సో జనరలీ ఇట్ విల్ బి మీ నా నా కోసం ఒక ప్రొడ్యూసర్ పెడతాడు అని ఇఫ్ ఇట్స్ సో ప్రొడ్యూసర్ నన్ను చూసి ఇన్వెస్ట్ చేస్తాడు వచ్చే ఆడియన్ కూడా బికాస్ రిలేటివ్లీ న్యూ డైరెక్టర్స్తో నేను చేస్తా కాబట్టి కార్తికేయ సినిమా అని వస్తాడు సో ఇద్దరు మనీకి నాది రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది కాబట్టి జె ఆ ప్రెషర్ అయితే ఉంటుంది బట్ ఇంకా ఎంత తీసుకున్నా మనం మన మన కానీ మన డెసిషన్ మనం తీసుకుంటాం లేదు తప్పైనప్పుడు ఏం చేస్తాం ఇంకా ఆడియన్స్కి సారీ చెప్తాం యా దిస్ 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 ఈజ్ వాట్ ఐ ఫెల్ట్ రైట్ మై ఇంటెన్షన్ వాజ్ రైట్ ఇఫ్ ఐ ఆమ్ నాట్ ఏబుల్ టు సాటిస్ఫై అని విచ్ ఐఎమ్ సారీ అంతే అండ్ వన్ థింగ్ దట్ ఐ బీన్ వాంటింగ్ టు అంటే జనరల్గా నేను సెలబ్రిటీస్ ఏమైనా కలిస్తే దిస్ ఇస్ అ టేక్ దట్ ఐ లైక్ ఆస్కింగ్ దెమ్ ఇప్పుడు ఆడియన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారు బికాస్ ఐఎమ్ క్వైట్ యాక్టివ్ ఆన్ ట్విట్టర్ ఐ సీ దాట్ మనం సినిమాలని వాటికి ఉండే మెరిట్స్ కంటే కూడా వాటిలో టెక్నికల్ క్వాలిటీస్ అయి అవి ఓకే అవి మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం కానీ ద మెజారిటీ ఈజ్ క్వైట్ అబ్సెస్డ్ విత్ బాక్స్ ఆఫీస్ కలెక్షన్స్ అది ఒకప్పుడు ఓకే ఫిఫ్టీ డేస్ మూవీ హండ్రెడ్ డేస్ మూవీ అని ఒకప్పుడు ఉండేది ఇప్పుడు అది ఎంత వెహమెంట్ అయిపోయిందంటే ఒక సినిమా యూఎస్కి వెళ్తుందంటే ప్రీ సేల్స్ లేకపోతే ఒక సినిమా వన్ వీక్లో రిలీజ్ అవుతుందంటే ఈ మల్టీప్లెక్స్ చైన్లో ఇంత మనీ ఇన్ ఇన్ని అడ్వాన్స్డ్లో టికెట్స్ సేల్ అయ్యాయంట అని చెప్పి కామన్ పీపుల్కి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసి ఎవ్రీబడీ ఈజ్ అబ్సెస్డ్ విత్ కలెక్షన్స్ అనమాట జనరల్గా మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాం బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ దిస్ యూ ఆస్కింగ్ దిస్ యాజ్ కార్తిక్ ఏ అది యాక్టర్ బట్ యాజ్ అన్ ఇండస్ట్రీ ఇన్సైడర్ యాజ్ అ స్టేక్ హోల్డర్ ఒక కామన్ ఆడియన్స్కి ఇది అవసరమా యాక్చువల్లీ అవసరం లేదు బట్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ద యాక్చువల్ ఆడియన్స్ హూ గివ్ ద మనీ who which makes a difference in making a movie proper hit or a flop vaalaki ippudu kuda avasaram ledhu vaalu pedda battichukaru endukante common audience vaadu koorchoni enta sep mana twitter lo kanipichedi 1% 2% people ippudu ma father twitter lo unnadu but aina cinema chuste hit cinema chustaru aha aha ippudu ma akka twitter lo unnadu బట్ షీ ఐ మీన్ ట్విట్టర్లో ఉంటుందేమో బట్ షీ అంత కా ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన గ్రాస్ ఎంత షేర్ అని మా అక్కకి తెలియదు అరే సినిమా హిట్ కదరా పెద్ద హిట్ అంట కదా అని నేనేమన్నా ఇస్తా యాక్చువల్లీ బాగా ఆడింది ఇంత చేసిందంట అది ఇదని ఏదో నేను చెప్తే తప్పితే ఈవెన్ సి దో దే ఆర్ ఫ్రమ్ మై ఫ్యామిలీ ఆల్సో వాళ్ళకే తెలీదు సో యాక్చువల్లీ బయట ఎక్కువ పట్టించుకోరు ఈ తక్కువ పట్టి ఈ ఎక్కువ పట్టించుకునే వాళ్ళు సౌండ్ ఎక్కువ చేస్తారు ట్విట్టర్లో ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఈ ఎక్కువ ట్విట్టర్లో అనుకుంటా సో ఈ సౌండ్ ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎనీవేస్ సినిమా చూస్తారు వాళ్ళకి అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి లేదో ఒకటి ఫాలో అవుతారు ఈ హీరోని తిడతారు ఆ హీరోని తిడతారు ఈ లోని పోగొడతారు సో వాళ్ళ సౌండ్ కనిపిస్తుంది కానీ నిజంగా మార్కెట్ లెవెల్లో డిఫరెన్స్ పడదని నా ఫీలింగ్ కమింగ్ టు బెదూర్లంక ఫస్ట
రిలీజియస్ థింగ్స్ రిలీజియస్ విషయాలు మతం గురించి ఒక ఒక కమెంట్రీ ఉంది సో ఇట్స్ నాట్ ఐమ్ లైక్ నేను నా ఫ్రెండ్ అయితే డిస్కస్ చేసుకుంటే డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట ఇవాళ ఆఫ్టర్నూన్ అదే యాక్చువల్గా సెన్సార్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏం లేకుండా వచ్చేయడమే పెద్ద విషయము బికాజ్ యూఆర్ మేకింగ్ అలాంటి స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐమ్ గ్లాడ్ దట్ యూ యాక్సెప్టెడ్ ద ఫిల్మ్ బిగ్గర్ థింగ్ ఈస్ ఈ సినిమాలో ఉండే ఒక రిస్క్ ఏంటంటే మీ క్యారెక్టర్ ఏదైతే ఉందో అది కొంచెం లిమిటెడ్ అనిపిస్తుంది అప్పుడప్పుడు బికాస్ కోర్ స్టోరీ లిటరలీ బెదర్ లంకకి మీరు వస్తున్నారు సినిమాలో సో సినిమా హిట్ అయినా కూడా ఒక ఒక రిస్క్ ఏంటంటే కార్తికేయ తక్కువ ఉన్నాడు కదా దిస్ దిస్ ఈస్ లైక్ అ బిగ్గర్ ఫిల్మ్ హీస్ జస్ట్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ కదా అని పీపుల్ మాట్లాడాలనుకుంటే మాట్లాడచ్చు అట్లాంటి అప్రిహెన్షన్స్ ఏం మీకు అనిపించలేదు ఆ మూవీ లేదు ఎందుకంటే నాకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ ఇన్సెక్యూరిటీ బాగా అసలు ఉండదు అంటే బికాస్ దట్స్ రీజన్ ఐ ప్లే విలన్ ఆల్సో సో ఈ కథలో స్పేస్ ఎంత ఉంది ఆ కథలోకి నేను వెళ్తున్నానా నాకు కథ వస్తుంది అని ఐఆమ్ కాన్ఫిడెంట్ నాకు ప్రాపర్గా ఫ్యూ గుడ్ సీన్స్ అండ్ ఫ్యూ గుడ్ అండ్ ఐ ఐసీ అంటే నా నాకు కనిపిస్తాయి కొన్ని సీన్స్ అది ఆడియన్స్కి ఎగ్జాక్ట్లీ ఇది అంత యాక్టింగ్ ఓరియెంటెడా ఏముంది బట్ ఐ నో ఈ సీన్లో నేను కనిపిస్తాను బాగా అండ్ ఐ నో మన ఊరంతా వాళ్ళకి అది అవుతూ ఉంటుంది ఐ ప్లే అ డిఫరెంట్ మ్యాన్ సో నేను వచ్చినప్పుడు ఒక ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది అండ్ ఐఎమ్ కాన్ఫిడెంట్ దట్ ఇఫ్ ఐ కమ్ ఆన్ స్క్రీన్ ఐ క్యాన్ హోల్డ్ ద ఆడియన్స్ బీట్ విత్ మై లుక్స్ ఆర్ విత్ మై పర్ఫార్మెన్స్ అది నా నాకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ కూడా ఉంటుంది యాజ్ సచ్ సో అది ఎప్పుడు పెద్దగా నేను ఆలోచించలేదు అండ్ నాకు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ ఫీల్ ఫ్యూ గుడ్ సీన్స్ ఫర్ మీ విల్ డూ గుడ్ అండ్ ఇంకా నాలెడ్జ్ వచ్చాక అర్థమైంది ఏంటంటే ముందు సినిమా ఆడితేనే నిన్ను చూస్తారు అది ప్రైమరీ దాని తర్వాత నువ్వు సెకండరీ సో నేను నేను ఫుల్ సినిమా అంతా నన్ను చూపించుకొని నేను నా ఫ్యామిలీ చూసుకోవడానికి కాదు కదా అందరు చూడాలి నా ఫేవరెట్ సీన్ మీరు ఉండేది చెప్పారు కదా సెలెక్ట్ మూమెంట్స్ ఉంటే చాలు దట్ ఐ కెన్ ఇంట్లో నాకు తెలుసు అని అట్లాంటి ఒక ఫేవరెట్ ఒక ఒక మూమెంట్ చెప్పండి అజయ్ ఘోష్ దగ్గర డైలాగ్ ఒకటి ఉంటుంది కదా అరే ఇప్పుడు దీనికి ముందు కూడా యుగాలు ఉన్నాయి కదా ఆ పార్ట్ ఆఫ్ కన్వర్జన్ ఎందుకంటే ఎందుకంటే అప్పటి వరకు ఊరంతా బిలీవ్ చేసేసింది అండ్ ఇంటర్వెల్ సీన్ నేను ఇంటర్వెల్ సీన్ అవి చెప్పినప్పుడు మన క్లాక్స్కి చెప్పా క్లాక్స్ నేను ఇప్పుడు ఫైట్ సీన్స్ అవన్నీ చాలా చేసా కానీ ఐ ఫీల్ దిస్ సీన్ హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ కమర్షియల్ వాల్యూ అని నేను ఒక మస్తు కమర్షియల్ సీన్ చేసిన ఫీలింగ్ వస్తుంది ఆఫ్టర్ ఐ పర్ఫామ్ దిస్ సీన్ బికాస్ స్టాండింగ్ అగేన్స్ట్ ద హోల్ విలేజ్ అండ్ బీయింగ్ సో అండ్ ఎట్లా చెప్పాలి వాడు నమ్మిన దానికి ఎంతమంది వచ్చినా ఏం చేసిన ఈ ప్రేమించిన అమ్మాయి చెప్పిన ఏం చెప్పినా వాడు చెప్పి కన్విన్స్ చేస్తాడు మళ్ళీ ఐఆమ్ రైట్ అని అండ్ ఆడియన్స్ కూడా వాడు రైట్ అనిపిస్తాడు డిస్కసింగ్ అబౌట్ దట్ సీన్ ఫ్రెండ్తో మాట్లాడుతుండే నాకు ఆ సీన్లో నచ్చింది ఏంటంటే అమ్మ నాన్న కూడా చెప్తారు నాన్న అడుగుతాడు దట్ అరే నేను వెళ్ళి కావాలంటే కాలం ఏడు పడతాను రా నువ్వు ఉండగలుగుతావేమో జనాలు లేకుండా బట్ నేను ఉండలేను అంటే అప్పటికే ఒప్పుకోడు అండ్ హీ హీస్ లైక్ హీ టేక్స్ అ స్టాండ్ బికాస్ ఇంటర్వెల్ అనే పాయింట్ లో యూ ఎక్స్పెక్ట్ ద హీరో టు చేంజ్ లేకపోతే అట్లా చేయడు హీస్ అండ్ అక్కడ యాక్చువల్లీ ఈ ప్రాబ్లం ఈ ఈ డేంజర్ కూడా ఉంటుంది అరే ఏంట్రా నీ ప్రాబ్లం ఇచ్చేయచ్చు కదరా అంటే మరీ అంత ఎడమెంట్గా ఎందుకున్నావు అని అండ్ హీ హీరో నీడ్స్ టు కన్విన్స్ ద ఆడియన్స్ దట్ హీఈస్ రైట్ అరే యాక్చువల్లీ కరెక్టే కానీ ఆ అమ్మాయి మరి ఇది అవుతుంది ఏం చేయాలి ఇప్పుడు అని సో ఐ నీడ్ దట్ దట్ కమ్స్ అంటే నా నుంచి రావాలి అది యూనో ఐ షుడ్ బిలీవ్ దట్ ఇట్ ఈస్ రైట్ సో అప్పుడే నా నుంచి ఒక పర్ఫార్మెన్సెస్ ఆడియన్స్కి ఓకే వాట్ హీఈస్ డూయింగ్ ఈజ్ రైట్ బట్ ఇట్స్ శాడ్ దట్ హీఈస్ లీవింగ్ ద గర్ల్ అది 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 తెప్పించాలి ఇది ఇట్ ఈస్ అ ఛాలెంజ్ యాక్చువల్లీ సో యా దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఐ రియలీ ఎంజాయ్ ఇట్ ప్లేయింగ్ ఇన్ యూనో వేర్ నాకు సినిమాలో చాలా ఈ మూమెంట్ నచ్చింది ఏంటి అంటే యు రిమెంబర్ ఇఫ్ ద లాస్ట్ లాస్ట్ టైం మనం కలిసినప్పుడు ఐ టోల్ యూ దట్ ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్లో యువర్ పర్ఫార్మెన్స్ వాజ్ వెరీ మేక్స్ బట్ యూఆర్ గెటింగ్ కాన్ఫిడెంట్ ఓవర్ ద ఇయర్స్ అని చెప్పి ద మూమెంట్ యాక్చువల్లీ ఐ రియలీ లైక్ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్ వాజ్ దాట్ ఓకే కార్తికేయ హ్యాస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎస్టాబ్లిష్ ప్రాపర్గా సె
ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది పాపివైన పరమ పాపివైన నువ్వు పరమ పాపి నైన నేనే ఫ్రెష్గా పవిత్రైన నిన్న ఇందాక నుంచి నువ్వు ఎగేసి దిగేసి అడుగుతున్న దాని గురించి అడుగుతున్నా చెప్పు అది దట్ మూమెంట్ వేరు ఆయన మూడు నాలుగు సార్లు చెప్తే మీరు ఆయన పరమ పాపి దాట్ మూమెంట్ వాజ్ లైక్ ఓకే ఓకే దిస్ టెల్ మీ అబౌట్ వాట్ గోస్ ఇన్ టు మేకింగ్ ఆఫ్ దిస్ సీన్ ఇట్లాంటి సీన్స్ చాలా మంది క్యారెక్టర్స్ ఉన్నారు అజయ్ మీ అటువైపు కూడా బ్రిలియంట్ యాక్టర్స్ ఉన్నారు అజయ్ ఘోష్ ఈజ్ సూపర్ యాక్టర్ ఆయన శ్రీకాంత్ ఆయన ఆ ప్లే ఎలా ఉంటుంది వెన్ యూఆర్ ఇలాంటి కామెడీ సీన్స్ చేసేటప్పుడు అంటే కలిపి కూర్చొని మీ డిస్కస్ శ్రీకాంత్ ఆయన ఎన్ ఎన్ ఈవెన్ దే ఆల్సో లైక్ టు డిస్కస్ ఐ మీన్ దోస్ యాక్టర్స్ ఆల్సో సో క్లాక్స్ నేను అలా కూర్చొని ముందు ఒకసారి అనుకుంటాం నేను ఇప్పుడు ఇలా అంటాను ఆయన ఒక డైలాగ్ చెప్తారు లేదు సార్ ఇక్కడ ఏమన్నా చిన్న డైలాగ్ ఉంటే బాగుంటుందేమో ఈ టైప్లో పోయి ఒక పాజ్ ఇద్దామా సో ఆ ఇంటర్వెల్ సీక్వెన్స్ కానీ లేకపోతే నేను ఆ రింగ్ తీసుకెళ్ళిపోయే సీక్వెన్స్ కానీ యా బట్ దిస్ వాజ్ ప్రాపర్లీ రిటర్న్ ఆల్రెడీ పరమ పాపి నైనా నేనే ఫ్రెష్గా పవిత్రుడు నైనా నిన్న అనేది దట్ వాజ్ ఆల్రెడీ ప్రాపర్లీ రిటర్న్ అది స్టేజ్ కూడా దూరంగా ఉంటాడు కదా సో దట్ వాజ్ ప్రాపర్లీ రిటర్న్ సీన్ బట్ దేర్ ఆర్ ఫ్యూ ఇప్పుడు ఇంటర్వెల్ సీన్ కానీ నేను రింగ్స్ తీసుకెళ్ళిపోతున్నప్పుడు అజయ్ ఘోష్ గారి దగ్గర చేసే సీన్ కానీ అవి కొంచెం డిస్కస్ చేసుకొని చేసిన సీన్స్ ఫైనల్ క్వశ్చన్ నాకు మీరు ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్తే నాకు చాలా నచ్చింది యాక్చువల్లీ దట్ మీరు ఓపెన్గా చెప్పారు దట్ నాకు ట్రాలింగ్ అంటే భయము అందుకని నేను ఏదైనా మాట్లాడేటప్పుడు ఏదైనా సీన్ చేసేటప్పుడు కూడా జాగ్రత్తగా చేసుకుంటా అరే ట్రాల్ అయిపోద్దేమో అని చెప్పి అది ఇప్పటిదాకా నాకు తెలిసి ఎవరు చాలా చెప్పారు లేదో నాకు తెలీదు ఫస్ట్ టైం నేను మీ దగ్గర విన్నాను ఒక 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 డిస్కషన్ అనుకోండి దీన్ని సెలబ్రిటీస్ అంటే జస్ట్ బికాస్ ఒక అజంప్షన్ ఉంటుంది కదా సెలబ్రిటీ అంటే ఓకే అతను పాపులర్ అతను రిచ్ కాబట్టి మనం ఏమన్నా కూడా అతను పట్టించుకోడేమో అని చెప్పి ఆన్సర్ నాకు తెలుసు బట్ ఐ వాంట్ యువర్ పర్స్పెక్టివ్ సో జనాలకి హూ ఎవర్ డూ దోస్ థింగ్స్ అనానిమస్ అకౌంట్స్లో సోషల్ మీడియాలో ఆ అజంప్షన్ అనేది కరెక్టా సెలబ్రిటీస్ని మనం ట్రాల్ చేయొచ్చు ఏమన్నా కూడా వాళ్ళు ఫీల్ అవ్వరు బికాస్ దే ఆర్ సో పాపులర్ అనేది అబ్జల్యూట్లీ రాంగ్ అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాంగ్ బికాస్ we we first human beings eh kada so you know i mean e stage lo ever ante ne anyone ante evaranna ma e stage lo undi ee seat lo kuchoni if someone is speaking like that about you and talking like that definitely you will feel bad about it and adi oka rakamaina you can't do anything about it also if there is something you can do about it chestha mari atla kaadra ani ippudu vaadiki elli nenu explain cheyalenu అంటే మరి ఈ కాలినప్పుడు ఎప్పుడన్నా పెడతామేమో కొన్నిసార్లు బట్ యూ కాంట్ అండ్ గో ఎక్స్ప్లెయిన్ టు ఎవ్రీ వన్ అండ్ వర్క్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంటుంది తెలియకుండా మీరు అయ్యార్ ఎఫెక్ట్ ఎప్పుడన్నా యా దెర్ ఆర్ లైక్ వన్ టూ ఇన్స్టెన్సెస్ వేర్ అరే నేను నేను అలా కాదు కదా ఎందుకంటున్నారు మిస్అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నారు దిస్ ఈస్ నాట్ దట్ ఈస్ నాట్ మీ హౌ డు ఐ సెట్ అవుట్ ఇలాంటి ఇన్స్టెన్సెస్ కొన్నాయి సో అంటే ఓకే నేను ఇప్పుడు నేను ఫ్రెండ్స్తో ఏమన్నా జోక్స్ వేసుకుంటా ఏదన్నా నాకు నాకు సినిమా ఏదన్నా మరీ నచ్చకపోతే దట్ దట్ ఈస్ ఫైన్ కానీ హర్ట్ చేయడానికి ట్రాల్ చిట్టింగ్ లాగా చేయడం అంటే శాడిజం కదా అది డైరెక్ట్ శాడిజం అది వాట్ యూ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ ఇప్పుడు కొంచెం బెటరా దాన్ని డీల్ చేయడంలో ఓవర్ ద ఇయర్స్ యా ఇప్పుడు కొంచెం బెటర్ ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే చెప్పింది నేను నేను అగ్రీ చేశానంటే ట్రాలింగ్ లాగా తీసుకోను అరే నిజంగానే నేను ఏదో తేడా చేస్తున్నా అరే ఇది ఇది అంటే సంథింగ్ అంటే నేను ఏదన్నా అన్నది ట్రాల్ చేశారు అనుకో అంటే ఓకే అయితే ఇలా అవుతుందంటే నెక్స్ట్ టైం నుంచి ఇది కంట్రోల్ చేసుకోవాలి అలా చూస్తా లేదు వాళ్ళు చెప్పింది మరీ అన్రీజనబుల్గా పిచ్చిగా ఉందనుకోండి అసలు పట్టించుకోను ఆడు బొందలే ఆడేదో ఫ్రస్ట్రేటెడ్ సో లాగా ఉన్నాడు వదిలి అని వదిలేస్తున్నా సో ఆ స్టేజ్కి వచ్చా నైస్ వెరీ గుడ్ కార్తిక థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ ద టైమ్ కంగ్రాట్స్ for the film yeah ee cinema success meeku next ent vanti petty problems tivagunda safi ga next meer work cheskuntaru ani korukuntu thank you very thank much thank you thank you thank you so much i really enjoyed talking to you again thank you